En omdat hij dus altijd veel bij me kwam, heb ik natuurlijk een enorme bult zooi, van hem, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb heel veel schilderijen, zeefdrukken, uh, allemaal dingen die, ik, die hij achtergelaten heeft, uh, honderden tekeningen en dat soort dingen. En dat gaan we hier allemaal tentoonstellen en ook verkopen. Wie nu een schilderij van Herman Brood wil kopen, moet naar een kunsthandel op het industrieterrein van Zwolle. Volgens vriend van Brood en kunsthandelaar Ivo de Lange verdient Brood beter en krijgt zijn werk, bijna 15 jaar na zijn dood, een permanent plekje tegenover de fundatie in Zwolle. En dat is de, voor de stad Zwolle is dat natuurlijk wel een enorme brenger, want het is natuurlijk een enorm aantrekkingspunt. Het is het enige punt waar Herman Brood eh, eigenlijk eh, eh, te zien zal zijn, eh, eh, althans zijn nalatenschap. En eh, ja, daar zijn we toch wel een beetje, een beetje zuinig op, moet je ook een beetje zuinig op zijn, want ja, het is wel een mannetje die eh, iets gepresteerd heeft in, eh, in Nederland. Het pand stond al sinds 2014 leeg en wordt nu door de gemeente verbouwd en is bijna klaar om ingericht te worden. Hey, ik ga dat ook samen met Sandra doen, Sandra, de, de, de weduwe van, van, van Herman Brood. En, uh, ja, die komt er ook bij en dan, dan gaan we kijken of we dat een beetje leuk, leuk in kunnen richten. Want Sandra heeft natuurlijk ook nog heel veel spulletjes die hier ook, uh, ook komen te staan. Dus uh, op die manier krijgen de mensen ook een beetje een leuke indruk van, uh, van, van brood. En die hebben niet alleen van televisie, maar dan zie je ook wat meer achtergronden. Op 5 november zou brood 70 jaar zijn geworden. De bedoeling is dat het museum rond die tijd open gaat.